Con esta máquina se teje pelo humano para hacer tapetes. Y esta organización sin ánimo de lucro lleva décadas usándolas para ayudar a limpiar derrames de petróleo. I'm going to show how fast it soaks up the oil, how clear water pours off of it and the hair holds the oil. Un kilo de cabello puede absorber unas cinco veces su peso en petróleo. I'm just trying to get every nook and cranny here. I mean, this is literally just the hair from your head. Cuando hay derrames, las empresas petroleras suelen usar tapetes hechos a base de petróleo o rociar productos químicos que pueden enfermar a las personas. Pero si este método funciona, ¿por qué no lo usan más empresas petroleras para limpiar sus desechos? Maybe the weirdness makes it, you know, just more interesting. I don't know. Fuimos a San Francisco para ver cómo los tapetes de cabello pueden limpiar la basura del mundo. Matrov Trust lleva fabricando tapetes de cabello desde el año 2000. La fundadora Lisa Gautier se abastece de cabello gracias a peluquerías de más de 30 países. We, we have what we call the hair force. Los recortes donados llegan en cantidades pequeñas. People mail this in every day. We get, I don't know, roughly 10 or so envelopes a day. We get a lot of blondes. As you can always tell when we get a package from Los Angeles, like right away, blonde, blonde, blonde. A lot of redheads in Boston. This is probably from Boston. We've been told that we got a package of underarm hair from Michael Phelps and the Olympic swimming team. <laughs> El equipo también utiliza pelaje de animales. Clippings from alpaca, uh, buffalo, sheep, etc., llamas. Lisa y su equipo de tejedores comienzan limpiando las donaciones que llegan. Muchas de ellas se barrieron del suelo de las peluquerías. Pins, cigarettes, food, anything sharp. Anything hard that might break the needles, all of that is garbage. I don't find it gross at all. I have a lot of hair and I, it doesn't bother me. Um, but, and I, you know, it's part of the charm of it. Los tejedores colocan el cabello sobre esta tabla de clavos sin punta y luego añaden capas de pelaje de animales y vellón. We had to learn that we needed to not use sharp nails because it would start to slice the hair. And David invented this for us, and he created it so that this thing just lifts up and it's really easy for us to remove it afterwards. Take it out, make it more neat and faster. Más tarde, estas máquinas tensan las fibras. El producto final se ve y se siente como un felpudo. Feel how, like, sturdy that is. It's really sturdy. La idea de utilizar el cabello para limpiar los derrames de petróleo surgió en 1989 con Phil McCrory, un peluquero de Alabama. He was watching the Exxon Valdez oil spill in William Sound, Alaska, and on CNN uh, it was showing the otters covered in oil and the water around them a little bit cleaner. Entonces, Phil miró la cabeza aceitosa que estaba lavando con champú. And it just sort of snapped for him. You shampoo because hair collects oil. I cut, you know, a pound of hair every couple of days. All of this could be going to clean up oil spills. Así que 10 años después de que a Phil se le ocurriera la idea, se asoció con Lisa para ampliarla. Al principio, rellenaban medias de nylon con cabellos, que quedaban con forma de salchicha. We're going to stop doing as many booms as we have because they needed the nylons, which was again plastic, to hold them together. And we're going to start doing more mats because mats add surface area. And so it just collects even more oil. Esta idea se puso a prueba en 2010, durante el mayor derrame de petróleo de la historia de Estados Unidos. La plataforma de Ipoaterrorism, DBP, vertió 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México durante tres meses y el equipo de Lisa recibió una avalancha de donaciones. We just started to get in ponytails from people just, you know, cutting it off. And then, of course, it was spring and it was shearing season. Um, and there's, turns out there's buffalo herds in the, in the United States. So there was a lot of fleece just coming at us in trucks and mail trucks and everything. It was, it was fantastic and overwhelming. We had 19 warehouses, about 100,000 square feet each from the Florida Keys all the way to Texas, right on the water because people are just so generous. Lisa cuenta que un representante de BP la contactó por una posible asociación. Insider consultó a BP al respecto, pero no tuvimos respuesta. Al final, la mega empresa petrolera no hizo uso de los rollos de cabello. 
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que es una organización gubernamental, ayudó con la limpieza. Los científicos concluyeron en que los rollos de cabello no eran tan eficaces como los de polipropileno, que es un derivado del petróleo. You don't see that with the poly booms. You know, these polys do not absorb water like our hair does. La estrategia de BP fue intentar quemar el petróleo, pero los incendios solo cubrieron un porcentaje pequeño del derrame. Además, la empresa roció dispersantes para disolver el petróleo y llevarlo hacia el fondo del océano, donde se encuentra todavía hoy. Y esos productos químicos pueden ser nocivos para las personas. Pero la lógica era que el petróleo era menos dañino en el fondo del océano que disperso a lo largo de las costas. It's a trade-off. Sometimes they use the word net environmental benefit, but it's not net plus, it's net less bad. Sin embargo, los habitantes de la costa usaron los tapetes de cabello de lisa para proteger sus playas. The EPA told us that our BP response was the largest grassroots mobilization they had ever seen. And I was out there in you know, Mississippi, Alabama, uh, Louisiana, Texas, and Florida. Finalmente, BP pudo detener la fuga. Pero Matter of Trust demostró que podía movilizar a miles de personas para hacer frente a una catástrofe sin igual. La cantidad de derrames grandes de petróleo ha disminuido en los últimos años. Y ahora Matter of Trust se centra en un problema mucho más común. Los derivados del petróleo que gotean del motor de los autos en las calles y llegan al océano. There's many ways that um, oil gets spilled, and the way that we concentrate on is oil that contaminates our waterways is actually just drips on the street, I'm mixing with rainwater and getting into storm drains. Y el conjunto de esas gotas suma más de 680 millones de litros al año. Esa cifra es 16 veces la cantidad derramada por el Exxon Valdez. Las fuerzas aéreas estadounidenses están investigando si pueden usar los tapetes para gestionar los residuos químicos en sus bases. They're doing a very large um, system with um, contaminated water reservoirs. Y una vez que los tapetes absorbieron el petróleo, ¿cómo piensa Matter of Trust deshacerse de ellos? It actually can break down into compost. It takes a really long time and it's not our number one idea of, for the circular economy. What we think is better is if we have really clean incineration. Mientras su proyecto crece, Lisa quiere garantizar que el proceso de fabricación siga siendo una tecnología libre. Phil McCrory had a patent which expired and we all decided that it's everybody's hair and we're a public charity and we thought that it was best not to renew it and we just thought it's something that should be offered to the world. Ha enviado sus máquinas a más de una docena de socios de todo el mundo. We just had a really great meeting, a big Zoom meeting with all of our partners around the world and everybody was super jazzed because I think we're just getting into that next level now where we're looking at how to send out more and more machines and we have one in London, one in Wales, you know, France, Switzerland, Finland, Athens, Greece, Tokyo, Santiago, Chile. Lisa dice que es posible hacer este trabajo desde casa. For us, cottage industry is the future. Anybody can make a little felted experiment just by putting a bunch of hair and fur in your shoe and walking around in it for a while. The heat from your heels and the sweat and the, um, and the jostling from your shoe, you'll, you pull it out and you will get a little, a little mat. And you've tried this. Oh yeah. <laughs>